তাহলে বাংলি বসি হিফি চলুন मजाला सवार चरित्रमा जेठीमा छवि भलो लागे नतून मानुषर सलाप हो एक जिन तो अलरेडी देखे ही सम बयस्क होते यार नए सम मनस्क होते तो स्टार्ट कर दिए अपनारा जी ग्रुपर मेम्बर होते चान की नियम अपन फलो करते हैं एक तो बदे ही अपन के बीच आप हाईवे एनजय करा जानते भिडियोर माध्यम
আপনি কি আমার সাথে লং ড্রাইভে যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে জানিয়ে রাখি আমাদের একটা কার ওনার্স গ্রুপ রয়েছে আমরা অনেকগুলো গাড়ি মিলে একসাথে মাঝে মাঝেই লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়ি কিন্তু শর্ত দুটো এক হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি নিয়ে আপনাকে ট্রাভেল করতে হবে আর দ্বিতীয়ত আপনি কোনোভাবেই ইনটক্সিকেটের অবস্থায় কিন্তু গাড়ি চালাতে পারবেন না আর আরেকটা জিনিসও বলে রাখি এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো রকম চার্জেস নেই বা আমাদের যে গ্রুপ রয়েছে বা ক্লাব রয়েছে যাই বলুন সেক্ষেত্রে কোনো মেম্বারশিপ চার্জেসই নেই আজকে কিন্তু বিশ্বাস করুন চোখের নিমেষে আমরা উলু বেরিয়ে পৌঁছে গেলাম হাইওয়ে আজকে বেশ খালি খালি রয়েছে তার একটা কারণ আমার মনে হয় আজকে যেহেতু বহরম রয়েছে তাই জন্য ছুটির দিন খুব বেশি গাড়ি নেই অন্তত বাসের সংখ্যা অনেকটাই কম তো এটা একটা পজিটিভ আজকাল নাহলে মাঝে মাঝে হাইওয়েতে এত জ্যাম হয় বিশেষ করে আমি দেখেছি দিল্লি রোডে ডানকুনির দিকটা সন্ধ্যেবেলা আর বিশেষ করে রোববার সন্ধ্যেবেলা তো মানে এটা যেন ভয়াবহ হয়ে যায় আপনাদের এরকম হাইওয়েতে যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স থাকে যে কোথায় কোথায় জ্যাম হয় বা কোথায় একটু বেশি কনজেশন হয় একটু শেয়ার করুন না পারলে তাহলে আমি আমার চ্যানেলে জানালে ওভারঅল অনেক বেশি লোক জানতে পারবে সেটাতে সবার লাভ হবে আমাদের নেক্সট মিটিং পয়েন্ট মানে ব্রেকফাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে কোলাঘাটে বাঙালি কোলাঘাটের ওপর দিয়ে যাবে আর কোলাঘাটের কোনো ধাবায় থামবে না এটা হতে পারে না কিন্তু আমরা আজকে শেরি পাঞ্জাবে যাবো না কেন ওই রাস্তাটা ঘুরে গিয়ে ওই টাইমটা নষ্ট করবো না অন্য কোনো একটা ধাবায় যাবো যেটা বাঁ দিকেই পড়বে আর আপাতত মেঘ হয়ে আসছে একটু আগে অবধি বেশ রোদুর ছিল কিন্তু এইদিকে আমি যত এগোচ্ছি কোলাঘাটের দিকে পুরো আকাশ মেঘলা বৃষ্টি হবে আর বৃষ্টি হলে হ্যাঁ শুরু হয়ে গেল দেখতে দেখতে বৃষ্টি হলে ওই লোধা শুরু জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যখন যাব বাংলি বসি খুব ভাল লাগবে বর্ষাকালে সবসময় এই জায়গাগুলোতে আসুন সবুজটা সবুজের মতন পাবেন ঝর্ণাগুলোতে জল পাবেন নদীগুলোতে জল পাবেন শীতের সময় ভালো লাগে কিন্তু নদীগুলো শুকনো থাকে গাছের সেই সবুজটা থাকে না এটাই সমস্যা রাস্তা দেখুন বৃষ্টি নেমে গেল এই দেখুন এইখানে আপাতত চলছিল হচ্ছে ফটো সেশন আমাদের এই এতজন তাও এর মধ্যে বেশ কয়েকজন নেই তারা একটুখানি এদিক ওদিক সেদিক ছিঁড়িয়ে ছুটি গেছে সব কথাবার্তা জড়িয়ে যাচ্ছে আজকে কিন্তু এইটা মজা হবে এইটা জমবে কি মজা হবে তো তাহলে বাংলি বসি চলুন এবারে গাড়ি স্টার্ট দেবো বাংলি বসির দিকে এখান থেকে আমাদের একটা ফরমেশন তৈরি হচ্ছে দেখুন পরপর আমাদের গাড়িগুলো এরমভাবে দাঁড়িয়ে গেছে এই দিকেও গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে গেছে হ্যাঁ আপনাকে দেখা যাচ্ছে এই যে জয়ন্তদা জয়ন্তদা অসাধারণ বার্ড ফটোগ্রাফি করেন এবং তার সাথে কিন্তু স্কুলের টিচার আমাদের এখানে সবাই এরকম তো মানে এই ফরমেশনে একসাথে যাওয়ার যে আনন্দ এটা আপনি কোনো একা গেলে পাবেন না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কারুর গাড়িতে কোনো প্রবলেম হলো বাকি সব গাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে এটা আমাদের গ্রুপের নিয়ম চলুন তাহলে রাস্তা এগোই আপনাদেরকে রাস্তাটা দেখা আজকে যে কি ভালো লাগছে না হাইওয়েটা খালি খালি এতগুলোর সাথে বন্ধু নতুন পাওয়া বন্ধু বেশ কিছু কিছু পুরোনো বন্ধু সব একসাথে তো দারুণ লাগছে আর হাইওয়ে খালি মানে কি আমি একটু আগে আমি মানে গ্রুপের একটা রুল ব্রেক করেছি ওয়ান ফর্টি ওয়ান ফিফটিতে তুলে দিয়েছিলাম আমাদের গ্রুপের রুলটা অনেকটা আমারই তৈরি করা যে একশো একশো দশ তার বেশি নয় কখনো কখনো ভুল হয়ে যায় তো ক্রিয়েটারও তো কখনো কখনো ভুল হয়
এসে আপনাদের সাথে একটু রোড ডিরেকশানটা একটু ডিসকাস করে নিই আপনারা কোলাঘাট অব্দি রাস্তা তো সবাই চেনেন যারা চেনেন না যারা কলকাতা থেকে প্রথম প্রথম হাইওয়েতে আসবেন তারা কোলাঘাটের ওপরে আমার একটা আলাদা ভ্লগ আছে বা দীঘা ওয়েব সিরিজটা রয়েছে সেগুলো দেখতে পারেন কোলাঘাট অব্দি রাস্তার ডিটেল দেওয়া আছে এবারে বলি যে কোলাঘাট থেকে বা দিকে যদি আপনি চলে যান তাহলে হচ্ছে নন্দকুমার হয়ে দীঘা আর আমাদেরকে চলে আসতে হয়েছে সোজা সোজা আপনি প্রথমে ডেবরা টোল প্লাজা পড়বে তারপরে ডেবরা টোল প্লাজাটা পার করার পরে খড়গপুর জাংশানের একটু আগে আপনার বা দিকে দেখবেন একটা ব্রিজ উঠে গেছে আর নিচ দিয়ে সোজা চলে গেছে আপনি ওই বা দিকের রাস্তাটা উঠে যাবেন উঠে গিয়ে আপনাকে সোজা চালাতে হবে হচ্ছে বহরা গোড়ার উদ্দেশ্যে বহরা গোড়া বহরা গোড়া থেকে আপনাকে আবার টার্ন নিতে হবে তখন আমি আবার আপডেট দিয়ে দেবো আপনাকে আপনারা ওই ফ্লাইওভারটার ওপরে উঠে একটুখানি এসেই একটা গোল চক্কর পাবেন ওই গোল চক্করটা থেকে যদি আপনি বা দিকে চলে যান তাহলে আপনি খড়গপুর পৌঁছে যাবেন যদি ডান দিকে যান তাহলে আপনি পৌঁছে যাবেন হচ্ছে মেদিনীপুরের দিকে আর আপনাকে চালাতে হবে হচ্ছে সোজা মানে বহরাগুড়ার দিকে এই পয়েন্টটা থেকে এটা খড়গপুরের মোড় বলতে পারেন আপনি একবার করে এই পয়েন্ট থেকে বহরাগোড়া মোড় আর লেস সিক্সটি এইট কিলোমিটার আপাতত ঘড়ির টাইমটা আপনাদেরকে প্রথমবার এখন শেয়ার করি এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে দশটা আমরা আপনার প্রথম আমাদের যে মিটিং পয়েন্ট ছিল ধুলাগড় টোল প্লাজা সেখান থেকে আমরা রওনা দিয়েছিলাম পৌনে আটটা নাগাদ বুঝতেই পারছেন পৌনে আটটা থেকে সাড়ে দশটা দু ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট তার ভেতরে ধরুন পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় গেছে কিন্তু আমাদের ব্রেকফাস্ট করতে তাই জন্য সব মিলিয়ে আজকে কিন্তু খুবই কম টাইম লেগেছে এবং যেটা বারবারই বলছি আজকে হাইওয়ে এতই খালি রয়েছে চালিয়েও দারুণ লাগছে দারুণ লাগছে ভরা করার উদ্দেশ্যে কিছু দূর আসার পরেই আপনি পড়বেন হচ্ছে একটা অত্যন্ত সুন্দর রাস্তায় যাবেন হচ্ছে লোধাশুলি জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে খেমাশুলি এবং লোধাশুলি জঙ্গল এই রাস্তাটা এত সুন্দর এই রাস্তা দিয়েই কিন্তু আপনাকে ঘাটশিলা যেতে হবে ঘাটশিলা ভরা করা থেকে সোজা চলে যায় এটা আমাদেরকে টার্ন নিতে হবে সেগুলো সব ডিটেল বলবো আর যারা ভাবছেন ঘাটশিলা যাবেন নিজের গাড়ি নিয়ে বা জামশেদপুর যাবেন বা দলমা যাবেন বা ইনফ্যাক্ট রাঁচি যাবেন তাদেরকে বলি আমাদের চ্যানেলে সমস্ত রোড ভিডিওস আছে এমনকি সেখানে গিয়ে কোথায় থাকতে পারেন কি কি দেখতে পারেন সেগুলোর ওপরেও আছে তাই জন্য চ্যানেলটাকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে ডেফিনেটলি করুন আর যারা পুরনো ভিউয়ার্স তাদেরকে থ্যাঙ্কস জানাই ইনফ্যাক্ট থ্যাঙ্ক ইউ জানাই ছোট করবো না অনেক অনেক ভালোবাসা জানাই আজকে যা করছি যে কটা ভিডিও তৈরি করছি সব আপনাদের অনুপ্রেরণায় আপনারা যদি এভাবে সাপোর্ট না করতেন হতে পারে আবার একটুখানি দাঁড়িয়েছে একটুখানি চা খেলাম চাটাও একজনের গাড়ি থেকেই মানে তিনি বাড়ি থেকে করে এনেছেন চিনি ছাড়া চা খেলাম একদম স্পট ছিল রাইট আর এটা হচ্ছে সমীর দা সমীর দা কেমন লাগছে দারুণ 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 আমার প্রথম সাহস করে সাংনিকের জন্য আমি গড়তে পেরেছি সত্যি কথা ওই আমাকে সামনে গিয়ে একটু জঙ্গলে দাঁড়ায় আমার সামনে গিয়ে একটু জঙ্গল এর মাঝখানে দাঁড়াবো লোধাসুলের একদম জঙ্গলের মাঝখানে ওটা ভালো লাগবে আপনাদেরকে না দেখাবো আমি আপাতত দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে লোধাশুলি জঙ্গলের মাঝখানে ঠিক এই দিকে দেখুন আপনাদেরকে একটু আগে এইখানে দেখছেন দুটো নেকসন দাঁড়িয়ে আছে 
এরকম পরপর নেক্সন দাঁড়িয়েছিল আমি জিজ্ঞেস করলাম ওনাদের ফেসবুকে গ্রুপের নাম হচ্ছে বং এই এই গ্রুপটা শুধুই নেক্সন আছে তো আমারও যেহেতু একটা নেক্সন আছে আমি ওদের নাম্বারটা নিলাম ওরা আমার নাম্বারটা নিল তো দেখি ওদের সাথে জয়েন করব হয়তো আগে জানি ওদের গ্রুপের অ্যাম্বিশনগুলো কীরকম আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই জায়গাটাকে এবারে আপনাদেরকে দেখায় দেখুন আমাদের পর পর গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে গেছে দুটো তিনটে গাড়ি এগিয়ে গেছে বাট এই মজাটা এখন ফটো সেশন ইত্যাদি আর আমার কাজ হচ্ছে আপনাদেরকে সেইটা চারিদিকটা দেখানো गुगुल এই বহরাগোড়া থেকে বাংলিপশি হচ্ছে বত্রিশ কিলোমিটার তিরিশ থেকে বত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা রাস্তার কন্ডিশন কিন্তু খুবই ভালো একদম মানে নর্মাল ফোর লেন হাইওয়ে আর কি যারা কলকাতা থেকে কাছাকাছির মধ্যে একটা জায়গা খুঁজছে যেখানে ড্রাইভটা ড্রাইভ করে আসতে পারবেন ড্রাইভটা ভালো হবে বাংলিপশি ভালো লাগবে আইডিয়াল লোকেশান হতেই পারে আর জায়গাটা কেমন সেটা তো নেক্সট ভিডিওতে আপনি আমি আমরা সবাই জানতে পারব এছাড়াও ঘাট শিলা বর্ষাকালে আসার জন্য কিন্তু ঘাটশিলাও অত্যন্ত সুন্দর জায়গা আমার কমপ্লিট একটা সিরিজ আছে ঘাটশিলা দলমা চন্ডিল লেক জামশেদপুর এমনকি শীতকালে রাঁচি বেতারহাট ম্যাক্রুস্কিগঞ্জ সমস্ত জায়গার ওপরে রোড ট্রিপসের জন্য এই চ্যানেলটা আপনি ডেফিনেটলি ফলো করতে পারেন রাস্তা দেখুন বাংলিপশি পৌঁছতে কিন্তু আর বেশি বাকি নেই আর সতেরো কিলোমিটার মতন বাকি আছে দুদিকে ফরেস্ট কভার ভালো আছে রাস্তা কিন্তু এখন অব্দি কিন্তু আমি সেরকমভাবে পাহাড় দেখতে পাইনি ঘাটশিলা যখন গেছিলাম বারবার ঘাটশিলা চলে আসছে কেন ওইবারও আমরা বর্ষাকালে গেছিলাম কিন্তু ঘাটশিলার রাস্তাটা আমার মনে হয় অনেক বেশি সিনিক ছিল এই জন্য যে ঘাটশিলা যাওয়ার পথে আপনি এত সুন্দর পাহাড় দেখতে পাবেন সব মিলে দারুণ লাগছে এই রাস্তাটা সুন্দর রাস্তার কন্ডিশন তো ঘাটশিলার দিকেও খুব ভালো এদিকেও খুব ভালো কিন্তু যদি পাহাড়টা দেখা যেত হয়তো একটু বেশি চেয়ে নিচ্ছি মানে নিজের ইচ্ছা বদল কী দেখা যেত কী দেখা যেত না তো ওই আর কি আমরা যারা আমি আপনি আমরা যারা বেড়ানো পাগল মানুষ তাদের তো ওইগুলোই চাই আমি তো চাই না কোথাও গিয়ে মানে আমাকে ফাইভ স্টার হোটেলের মতন খেতে দেবে আমাকে ফ্যান্টাস্টিক প্রেজেন্টেশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুস্থ খাবার হলেই চলবে বেড়াতে আসা তো বেড়াতে আসা একটা নতুন জায়গা দেখার আনন্দের জন্য খেতে তো নয় খাওয়ার তো আমরা নিজের বাড়িতেই দারুণ দারুণ খেতে পারি এই আজকে আমাদের আশা করি লাস্ট টোলটা আমরা ক্রস করে গেলাম আর পনেরো কিলোমিটার মতো বাকি আপনারা যারা উড়িষ্যাতে গাড়ি নিয়ে আসবেন বিশেষ করে পুরী যাবেন বা উড়িষ্যার যে কোনো জায়গায় একটা জিনিস বলি উড়িষ্যায় কিন্তু হাইওয়েতে এইটটি কিলোমিটারের স্পিড রেস্ট্রিকশান আছে এই যে লাস্ট টোলটা এটা নব্বই টাকা পড়লো এবারে এটা আমার আমি খুব একটা জাস্টিফিকেশান খুঁজে পাই না আপনি এত টাকা টোলও দেবেন দিয়ে আপনি হাসির ভেতরে স্পিড নিয়ে যাবেন তাহলে হাইওয়ে আর ফ্রি রেস সেখানে আপনার টোটো রিক্সা সাইকেল এইগুলো চলবে না এটা নিয়ম গরু গাড়িকে আশীর্বাদ বেঁধে রাখা 
করতে তো তো দেশটাকে স্লো করে দেওয়া আছে কলকাতা পুলিশ আজকাল একটা দেখবেন কোথাও চল্লিশ কিলোমিটার ওপরে গেলে পঞ্চাশ কিলোমিটার ওপরে গেলে একটা কেস এগুলো হচ্ছে সব বেসিক্যালি আমার মনে হয় এই রাজস্ব বাড়ানোর একটা উপায় কি করে টাকা আরও তুলব মধ্যবিত্ত তো জোগায় মধ্যবিত্ত থেকে কি করে আরও বেশি শুষে দেব সব জায়গায় সবই এক একটু আগে আপনাদের কাছে দুঃখ করেছিলাম যে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি না পাহাড় দেখতে পাচ্ছি না তারপরে আপনাদেরকে আমাদের পলিটিক্যাল সিস্টেম নিয়ে একটু আমি গাল বন্ধ করে দিলাম কিন্তু এবারে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি আর যে পাহাড় দেখা দিয়েছে না রাস্তার সৌন্দর্য যেন বেড়ে গেছে বাইতে আমি বলে রাখি এই রাস্তাটাই কিন্তু সোজা চলে যাচ্ছে কেউঞ্জল আবার এই রাস্তাটাই সোজা চলে যাচ্ছে নাগপুর হয়ে বম্বে ইচ্ছে আছে একবার বম্বে যাব এই বছরেই হয়তো যাব গাড়ি নিয়ে বম্বে গোয়া সব ঘুরে আসব রাজস্থানটারও ইচ্ছা আছে আর আমি যাওয়া মানে আপনারাও সাথে যাওয়া ইনফ্যাক্ট সত্যিকারের সাথে যাওয়া আমাদের কার গ্রুপের মেম্বার তো আপনারাও হতে পারেন অসুবিধা নেই তো রাস্তাটা দেখুন দারুণ ফ্যান্টাস্টিক আর এখানে আমি আপনাদেরকে ইকো ট্রিপসের ব্যাপারে একটু জানাতে চাই যারা ইকো ট্রিপস ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের ব্যাপারে জানেন না তাদেরকে বলি নর্থ বেঙ্গল ডুয়ার্স এবং সিকিম জুড়ে এনাদের প্রায় দেড়শোরও বেশি অফ পিট ডেস্টিনেশনে নিজেদের হোমস্টে রয়েছে আমি নিজে এনাদের সাথে দুটো ট্রিপ করেছি এবং ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট ভালো লেগেছে তাই আপনি যদি নেক্সট ট্রিপটা নর্থ বেঙ্গল সিকিম বা ডুয়ার্সে করতে চান আমি বলবো একবার এনাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবেন আমরা দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম হচ্ছে শিউলিপাল রিসর্টে আর আমরা যাবো হচ্ছে খয়েরি রিসর্টে শিউলিপাল রিসর্ট থেকে খয়েরি রিসর্ট মোটামুটি ওই তিনশো থেকে চারশো মিটার আপনাকে একটা আন্ডার পাস দিয়ে আসতে হবে এখন কিন্তু আমরা রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে চালাচ্ছি তাহলে আপনাকে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে গোল করে ঘুরে আসতে হবে তো যারা অত্যন্ত বেশি ল বাইডিং তারা সেটা করবেন আর যারা একটু আমার মতন একটু সুযোগ সন্ধানী ছোটোখাটো লেভেলে তারা এরকম একটুখানি টুক করে বাকিটা উল্টো চলে আসবে রাস্তাটা দেখুন এখন পুরো পাহাড় যেন একদম হাত শুলে ধরতে পারবো এম বি লাগছে আর ফাইনালি এই উল্টো দিক দিয়ে এসেই আমরা পৌঁছে গেছি হচ্ছে আমাদের হয়েরি রিসর্টে হয়েরি রিসর্টে যদি আপনারা মানে ধরুন দুটো তিনটে ফ্যামিলি আসছেন সব ঘর খয় নিতে পারছেন না সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো খয়েরি রিসোর্ট থেকে আপনারা কিন্তু চাইলে ওই শিমলিপাল রিসোর্টে থাকতে পারেন একদম দুশো কি তিনশো মিটার মানে যদি দুটো মিলেমিশে থাকেন তাতেও পুরো মানে সেন্স অফ লস হয়ে যাবে তাহলে কি বসে গেলাম আর ভিডিওটাও এখানে শেষ করব পরের ভিডিওতে থাকবে খয়েরি রিসোর্টের সমস্ত তথ্য এবং ঘরগুলো কেমন এখানে কেম কোন জায়গা দেখবেন সমস্ত কিছু তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন বেলাইটনটা টিপে রাখুন সাথে থাকুন টাটা